Questa mattina le strade di Pomarico si sono riempite di colori e sorrisi grazie alla prima edizione di Walking for the Cure, una camminata solidale organizzata per sensibilizzare sulla prevenzione del tumore al seno. L'iniziativa, promossa in collaborazione con Comen Italia, ha registrato un'ampia partecipazione coinvolgendo numerosi cittadini e famiglie. L'evento è iniziato alle 9 con il raduno dei partecipanti presso il piazzale dell'ex edificio scolastico dove sono stati distribuiti i kit re. 2024, composti da una maglietta e uno zainetto. L'acquisto del kit, a costo di 13 euro, ha permesso di raccogliere fondi destinati ai progetti di Come in Italia per la lotta ai tumori femminili. Subito dopo il gruppo ha dato il via alla passeggiata attraverso le vie di Pomarico, concludendo il percorso alle 10.30 in Piazza della Liberazione, dove i partecipanti sono stati accolti con balli di gruppo e momenti di festa. Saluti iniziali con l'intervento del sindaco di Pomarico, Francesco Mancini, che ha ringraziato la comunità per il grande spirito di solidarietà dimostrato. La manifestazione ha visto la partecipazione di diversi relatori ed esperti, tra gli interventi si sono distinti quelli del dottor Michele Iacovone, consigliere comunale delegato alla sanità, e del comitato regionale basilicata di Come in Italia. È intervenuta anche la dottoressa Caterina D'Antona, dirigente medico di chirurgia senologica e rappresentanti dell'Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari, oltre alla dottoressa Serena Guidotti, biologa, nutrizionista, e alla dottoressa Francesca Armandi, psicologa clinica e psicoterapeuta. Iniziativa che ha saputo unire ancora una volta la comunità in un gesto di solidarietà concreta, dimostrando come la prevenzione possa passare anche attraverso momenti di aggregazione e condivisione. Abbiamo capito che fare queste giornate di sensibilizzazione e soprattutto per la prevenzione è ormai una cosa fondamentale. Quando si previene, quando si anticipa i tempi, si riescono a salvare vite umane. C'è molta partecipazione, c'è molta calore intorno a questa, questa, questa giornata perché da molti è sentito, ci sono quelli che purtroppo sono incappati in questa, in questa diciamo, fase negativa del, della, della malattia e quindi cercano anche di fare eh, sensibilizzazione verso gente che magari trascura questi aspetti. Ormai questa è una cosa annuale che ci teniamo a farlo, ci teniamo a, a, a fare queste giornate importanti. Poi durante l'anno facciamo anche delle, delle manifestazioni, degli incontri, proprio per non abbassare la guardia sulla, sulla questione importante. Come amministrazione abbiamo deciso di eh, sostenere gli amici della Comen Pomarico in questa iniziativa che eh, è incomiabile, è un'iniziativa di eh, integrazione di eh, sanità e eh, di prevenzione. Siamo insieme, ci sono tanti bambini, tante donne, tanti cittadini che eh, marceranno per questo chilometro lungo le vie cittadine e quindi ci avvicineremo eh, di un chilometro in più verso una sanità che è più eh, sostenibile eh, attraverso la prevenzione. È sempre più importante fare prevenzione perché facendo prevenzione non soltanto riusciamo a eh, migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini ma riusciamo anche a sgravare il sistema sanitario nazionale che può dedicare così più risorse a, alla, a suo, a suo, a suo, alla sua mission. Siamo qui per raccontare una delle iniziative promosse nei comuni della, in tutti i comuni della Basilicata perché davvero quest'anno sono in tantissimi, oggi siamo a Pomarico ma in contemporanea ne abbiamo altri a Petragalla e a Palazzo San Gervasio che salutiamo e scusiamo per non, per non essere state con loro ma ci, ripro, ci ripromettiamo di incontrarli presto e, e, e queste iniziative rappresentano veramente un messaggio importante eh, da parte di tutta la comunità, da parte di tutta la regione basilicata, cioè quella di voler parlare di prevenzione e non solo, voler mettere in campo delle eh, politiche per la salute, per la eh, tutela e, e il valore della vita. Quindi noi siamo davvero orgogliose e anche onorate di partecipare alle iniziative dei vari comuni. Oggi siamo a Pomarico e ringraziamo eh, la comunità di Pomarico, le istituzioni di Pomarico e i nostri volontari e i medici volontari che si sono messi a disposizione. Direi che dal punto di vista umano è stato importantissima perché ho notato tanta sensibilità da parte della gente e molta partecipazione proprio per il fatto che non è vero che la gente partecipa solo a delle attività come è stato detto anche dentro la manifestazione ad attività ludiche ma 
si è riscontrato un ottimo, un ottima partecipazione per questa iniziativa sensibile alla, alla prevenzione.